بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انبر كوريا سهوداركلي தினம் ஒரு இறை வசனம் என்கிற அடிப்படையிலே நாள்தோறும் திருமறை குரானுடைய ஒரு வசனத்திற்கான விளக்கங்களை பார்த்து வருகிறோம் அதிலே இன்ஷாலா இன்றைய தினம் திருமறை குரானுடைய பதினைந்தாவது அத்தியாயம் ஒன்பதாவது வசனமாக அமைந்திருக்கக்கூடிய அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்லக்கூடிய அந்த அறைகூவல் இன்னா நஹுனு நஸ்ஸல் நதிக்கிற வைனா லஹுல் அஹாஃபிதுவுன் இந்த அறிவுரையை நாமே அருளினோம் இதை நாமே பாதுகாப்போம் என்கிற ஒரு அறைகுவலை அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் இந்த வசனத்திலே இடுகிறான் இந்த அறைகுவலை விடுவதற்கு முன்பாக திருமறை குரான் எவ்வாறு அருளப்பட்டது என்கிற அந்த ஒரு வரலாறை நாம் அறிந்து கொண்டால் அதோடைய பின்னணியை அறிந்து கொண்டால் இப்படிப்பட்ட பின்னணியை கொண்ட திருமறை குரான் அருளப்பட்ட அந்த வரலாறுக்கு இப்படி ஒரு அறைகுவலை விட முடியுமா என்கிற கேள்வி நமக்கு எழும் திருமறை குரானை பொறுத்தளவிற்கு ஒரே முறையாக நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு அருளப்பட்ட வேதம் கிடையாது இருபத்தி மூணு ஆண்டு காலமாக அருளப்பட்டிருக்கக்கூடிய வேதம் சரி அவ்வாறு இருபத்தி மூணு ஆண்டுகளாக அருளப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த வேதத்திலே அந்த ஓசை வடிவத்திலே அருளப்பட்டிருக்கக்கூடிய வேதம் ஒரு புத்தகமாக இப்படி மூசா அலி இஸ்லாத்திற்கு அல்லாஹு தாலா ஒரு ஏடை தந்தானே அந்த மாதிரி ஒரு புத்தகமாக இருந்து இதுதான் திருமறை குரான் என்று சொல்லி இந்த திருமறை குரான் இதை நாம் அருளினோம் இதை நாமே பாதுகாப்போம் என்கிற அந்த ஒரு அறைகுலை விட்டால் இது மனிதர்கள் ஒரு சாதாரண அறைகுலாக பார்ப்பார்கள் அது என்ன அந்த வித்தியாசம் இப்ப ஒருத்தருக்கு நீங்க எழுத்துப்பூர்வமாக சில விஷயங்களை எழுதி தருவீங்க அதுல அவ்வளவு மாற்றங்களை வருவதற்கு வாய்ப்பு குறைவு தான் நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஆராய்ந்து சிந்தித்து ஒரு விஷயத்தை எழுதி கொடுத்தோம் என்று சொன்னால் அந்த எழுதக்கூடிய பிரதியை நாமும் பார்ப்போம் வழங்கக்கூடிய யார் அந்த எழுத்து பிரதியை வாங்குறாங்களோ அவர்களும் அதை சரி பார்த்துக் கொள்வார்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய குறைகள் ஏதாவது இருந்தால் அதை திருத்திக் கொள்வார்கள் ஆனால் ஓசை வடிவத்திலே அருளப்படக்கூடியது அதுவும் இருபத்தி மூணு ஆண்டு காலம்னா என்ன சாதாரண நாட்களா இருபத்தி மூணு ஆண்டு காலமாக சிறிது சிறிதாக அந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு தக்கவாறு திருமறை குரான் வசனங்கள் அருளப்பட்டுட்டே இருக்கு அப்போ அந்த இருபத்தி மூணு ஆண்டு காலமும் அருளப்படக்கூடிய சின்ன சின்ன சுருப்பமான வசனங்கள் அல்லது ஒரு பத்து வசனங்கள் என்ற அடிப்படையிலே பலதரப்பட்ட வசனங்கள் அருளப்பட்டிருக்கிறது அப்படி இருபத்தி மூணு ஆண்டு காலமும் அருளக்கூடிய ஒரு வசனம் திருமறை குரானாக தொகுக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் அதில் பிழை வருவதற்கு ஏராளமான ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கொள்கையை சொல்லிட்டு பிறகு அந்த கொள்கையை மாற்றுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அல்லது நீ இந்த தவறை செய்தால் இதற்கு இந்த தண்டனை என்று சொல்லிவிட்டு திரும்ப ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷத்திற்கு பிறகு அந்த தவறை பற்றி சொல்லும் பொழுது வேறொரு தண்டனையும் சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்று பார்த்தால் இருபத்தி மூணு ஆண்டு காலமும் சின்ன சின்னதாக அந்த சூறாக்கள் அருளப்படும் பொழுது இதில் தவறு வருவதற்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது இதை பாதுகாப்பது என்பது ரொம்ப கடினமான வேலை ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷத்தையும் ஒரு மனிதர் பேசக்கூடிய பயானை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த இருபத்தி மூணு வருஷத்திலும் அவர் முரண்படாமல் பேசியிருப்பாரா என்று சொன்னால் பல இடத்துல முரண்பட்டு பேசியிருப்பார் அப்போ இதை பாதுகாத்து வைக்கும் பொழுது இது ஒரு வேதம் என்று அருளப்படுகிறது எந்த முரண்பாடும் இல்லாத வேதமாக இருக்கு மிக பிரம்மாண்டமான அறைகுவல் இந்த அறைகுவலை புரிந்து கொள்வதற்காக அல்ல திருமறை குரானிலே சில விளக்கங்களை வைத்திருக்கிறான் அது என்ன அந்த விளக்கம் திருமறை குரானை பொறுத்தளவிற்கு அது இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு தேவைப்படக்கூடிய பல கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய வேதம் பல வரலாறுகளை உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய வேதம் பல அறிவியல் பூர்வமான சான்றுகளை முன்வைக்கக்கூடிய வேதம் என்று பல சிறப்புகளை பார்க்கலாம் அப்படி இருக்கும் பொழுது திருமறை குரானிலே நூத்தி பதினாலு அத்தியாயங்களில் ஒரு இருபத்தி ஒன்பது அத்தியாயங்களில் மாத்திரம் சில வார்த்தைகளை வைத்து அல்ல ஆரம்பம் செய்வான் நாம் எல்லாம் அனுதினம் ஓதக்கூடிய இந்த சூரத்தில் பக்ராவிலே அலிஃப்லாம் மீம் என்று ஆரம்பிக்கிறது போல ஒட்டுமொத்த திருமறை குரானிலும் நூத்தி பதினாலு அத்தியாயங்களில் ஒரு இருபத்தி ஒன்பது அத்தியாயங்களை ஆரம்பம் செய்யும் பொழுது இந்த வார்த்தைகளை போட்டு அல்லாஹு தாலா ஆரம்பம் செய்வான் இந்த வார்த்தைகளை பொறுத்தளவிற்கு அதுக்கு பொருள் கொள்ள முடியாது இப்ப அலம் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கு அலிஃப்லாம் மீம் மூணு போட்டா அலம் என்று படித்தால் அலம் என்று சொன்னால் இதற்கு என்று பொருள் வைக்கலாம் அலம் என்கிற வார்த்தைக்கு இதற்கு என்று பொருள் அலிஃப்லாம் மீம் அப்படின்னா என்ன அதுக்கு அர்த்தம் அர்த்தம் சொல்ல முடியாத பொருள் செய்ய முடியாத அந்த வார்த்தைகள் அப்ப இதை வச்ச உடனே நம்ம மத்தியில ஒரு குழப்பம் ஒரு என்னடாது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமி பேசி இருக்கக்கூடிய இந்த வேதத்திலே தேவையில்லாத சில வார்த்தைகள் இருக்கிறது இது எதுக்கு தேவை என்று நாம் நினைப்போம் ஆனால் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சமுதாயத்தை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இறை தூதர் அவர்களை பொறுத்தளவிற்கு ஒரு உண்மை நபி எழுதப்படிக்க தெரியாத ஒரு மனிதர் ஆனால் அந்த இறை தூதருடைய சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எப்படி சஹாபாக்களும் சஹாபாக்கள் அல்லாத ஆட்களிலும் சில பண்டிதர்கள் மேத மேத
அல்லாவின் தூதர் இது அல்லாவிடத்திலிருந்து அருளப்படக்கூடிய வேதம் என்று சொல்லி அலிஃப்லாம் மீம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மக்கள் எந்த கேள்வியும் கேட்கல ஏன் கேட்கலன்னா அந்த அரபியர்களுடைய வழக்கத்தில் என்ன இருந்துச்சுன்னா சில உயர்தர அந்த இலக்கியங்களை அவர்கள் மக்கள் மத்தியிலே பகிரங்கப்படுத்தும் பொழுது மக்கள் மத்தியில பெரிய ஒரு இலக்கியங்களை எல்லாம் மக்கள் மத்தியில பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது ஒரு கவிதைகளை சொல்லும் பொழுது நல்ல உயர்ந்த இலக்கியம் இருக்கிறதுக்கான தரத்தை என்ன வச்சிருந்தாங்கன்னா அது ஆரம்பிக்கும் பொழுது சில சொற்களை சொல்லி ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த வழக்கம் அரபியர்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அதனால தான் நபிகள் நாயகம் செல்லலா இஸ்லாம் அவர்கள் தூதராக அனுப்பப்பட்டிருக்கக்கூடிய சமுதாயத்துல இறை தூதர் மீது ஏராளமான விஷயங்களை குற்றச்சாட்டுகளாக வைக்கிறாங்க இறை தூதர் சொல்லக்கூடிய கொள்கையில் ஏராளமான குறைகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு மனிதர் கூட ஒரு செய்ய சகாபாக்கள் கூட கேட்கல அல்லாவி தூதர் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்கல ஏன்னா அந்த மக்களுடைய வழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாசகம் அப்போ இது எப்படி திருமறை குரானுடைய பாதுகாப்புக்கு இது ஒரு சான்றாக இருக்கும் அதையும் நீங்கள் திருமறை குரானிலே பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம வைத்திருக்கக்கூடிய திருமறை குரானிலே இந்த ஜேர் சபர்லாம் போட்டு எழுதியிருக்கோம் இதை வைத்தால் தான் அரபு பேச முடியாதவர்கள் எல்லாம் அரபியை படிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஒருவேளை ஜேர் சபர் எதுவுமே இல்லாமல் திருமறை குரான் எல்லாம் அந்த பழைய காலத்தில் அறுளப்பட்ட வேதம் மாதிரி இருந்து அதில் எழுத்துக்கள் மாத்திரம் இருந்து சேரும் கிடையாது சபரும் கிடையாது எதை நீட்ட வேண்டும் எதை நெறியிலாக சொல்ல வேண்டும் குறிலாக சொல்ல வேண்டும் என்கிற எந்த வித்தியாசமும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவியை நம்மளால் படிக்கவே முடியாது ஆனால் திருமறை குரான் நீங்கள் இப்போ எடுத்து பார்த்தாலும் கூட சூரத்துல் பக்ராவில் அலிஃப்லாம் மீம் ஆரம்பிக்கலாம் அல்லாஹ் தாலா அதே போல் சூரத்துல் ஃபீலில் அலம் தர கைஃப என்ற அந்த வசனத்தை ஆரம்பிக்கிறான் ரெண்டுக்கும் ஒரே வார்த்தைகள் தான் அலிஃப்லாம் மீம் எப்படி இதில் போட்டிருக்கோ அதே மாதிரி அலிஃப்லாம் மீமும் தான் அந்த சூரத்தில் ஃபில்ல இடம்பெற்றிருக்கு ஆனால் இது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய திருமறை குரானிலே இந்த சேர சபர்லாம் போட்டு வித்தியாசப்படுத்தி காமிச்சிடும் அலமுங்கும் போது அலிஃபுக்கு மேலே ஒரு கோடு லாமுக்கு மேலே ஒரு கோடு மீமுக்கு மேலே ஒரு சுக்குன்னு போட்டு அலம் அப்படின்னு படிப்போம் ஆனால் அது இல்லாத மக்கள் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பழைய காலத்து மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய திருமறை குரானில் இந்த மாதிரி சேர் சபர் இல்லாட்டி எப்படி படிப்பாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய மக்களும் கூட சூரத்தில் ஃபீலை வாசிக்கும் பொழுது அலம் என்று படிப்பார்கள் சூரத்தில் பக்கராவை ஆரம்பம் செய்யும் பொழுது அலிஃப்லாம் மீம் என்று படிப்பார்கள் இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு அற்புதம் எதிரி யோசிச்சு பாருங்க ஓசை வடியில அருளி இருக்கக்கூடிய திருமறை குரான் எழுத்து பிரதிகளாக கூட ஆரம்ப காலத்தில் இல்லை அப்படி எழுத்து பிரதிகளாக தொகுக்கப்படாத காலகட்டத்திலும் கூட இந்த சூறாவை ஓழுதும் பொழுது அலிஃப்லாம் மீம் என்று படிக்கிறோம் அதே அலிஃப்லாம் மீம் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு தக்கவாறு அங்கு அலம் என்று படிக்கிறோம் இதை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சான்றிதழ் நிறைஞ்சிருக்கு இந்த கிறிஸ்தவர்களை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் இறை வேதத்தை வந்து கலங்கப்படுத்துவதற்கு முனைப்பாக செயல்படக்கூடியவர்கள் அவள் தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு புத்தகங்களை கொண்டு வந்து ஒன்று வந்து வர்ஷு குரான் இன்னொன்று ஹஃப்ஸு குரான் என்று கொண்டு வருவாங்க இந்த ரெண்டு புத்தகத்தை கொண்டு வந்து இதில் சில எழுத்துக்கள் மாறி இருக்கிறது இதில் சில எழுத்துக்கள் மாறவில்லை என்று சொல்லி அது ஒரு பெரிய ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாம் இதில் மாறி இருக்கு என்று சொல்லி ஒரு கருத்தை முன்வைப்பார்கள் இது ஒரு அடிப்படையில் தவறான ஒரு கொள்கை ஏன் தவறுன்னு சொல்கிறோம் தெரியுமா அல்லாஹ் ஒரு அப்புல் அலமீன் இந்த திருமறை குரானை ஓசை வடிவத்திலே அருளி இருக்கக்கூடிய அல்லாஹ் தாலா அதை பாதுகாக்கக்கூடிய மீடியம் இருக்கு இல்லையா அதை பாதுகாக்கக்கூடிய அந்த மீடியம் அதையும் ஓசையாக வைத்திருக்கிறான் அதை அல்லாஹ் தாலா திருமறை குரானே சொல்லி காண்பிக்கிறான் பி சுதூர் உள்ளதீன ஊத்துல் இல்ம் இந்த திருமறை குரானை பாதுகாக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அதிகாரத்தை நான் எடுத்திருக்கேன் அதை அதுக்கான உத்தரவாதத்தை நான் தரேன் அதை எப்படி பாதுகாப்பேன் பி சுதூர் உள்ளதீன ஊத்துல் இல்ம் கல்வி வழங்கப்பட்டவர்களுடைய உள்ளத்திலே பாதுகாக்கப்படக்கூடிய ஏடாக இருக்கிறது அப்போ மனநம் செய்யக்கூடிய ஒருத்தர் அர்ஷு குரானை கொண்டு வந்தாலும் சரி வர்ஷு குரானை கொண்டு வந்தாலும் சரி ரெண்டு குரான் இருக்கக்கூடிய வாசகத்தை படிக்கும் பொழுது இவர் மனநம் எப்படி இருக்கோ அப்படி படிச்சுட்டு போயிருவார் உதாரணத்துக்கு சூரத்துல் பக்ராவை படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரா அலிஃப்லாம் இன்னும் படிச்சுட்டு போயிருவார் இதே மனிதர் அலம் தர கைஃபன் வந்திருக்கா அது அலம் தர கைஃபன் படிச்சுட்டு போயிருவார் அப்போ இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சான்றாக இருக்கிறது அல்லாஹு ரபுல் அலமின் சொல்வதை போல இன்னும் இதை இந்த அறிவுரையை நாமே அருளி இருக்கிறோம் அதை பாதுகாக்கக்கூடிய அந்த முழு பொறுப்பை நானே ஏற்றிருக்கேன் நல்லா சொல்கிறானே அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அறைகோளாக இருந்து பதினாலு நூற்றாண்டுகள் கடந்து வந்திருக்கும் பதினாலு நூற்றாண்டுகள் கடந்து வந்து ஒரு வார்த்தை கூட மாறாத அளவிற்கு அந்த மனநிலத்திலே உள்ளத்திலே திருமறை குரான் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் இதுதான் அல்லாவுடைய வேதம் என்பதற்கு மிகப்பெரிய சான்று அப்ப இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் திருமறை குரான்ல நிறைய இருக்கிறது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் படிக்கும் பொழுது நம்முடைய ஈமான் அதிகரித்து இது அல்லாவிடத்திலிருந்தான் அருளப்பட்டது என்கிற அந்த ஒரு முடிவுக்கு வந்து திருமற